朱飘逸，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸，现在反悔还来得及躲得及时。大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。飘逸，真是好样的！这次你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸
，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好、啊。哈哈哈哈你先下去。是。队长，你我我已经成了废人了。马宁儿是个王八蛋，千万不要去找马宁儿，不是他的对手。哎，队长，你好好养伤。你。马宁儿，你给我出来！马宁儿，马宁儿。继续，收。请各位记住，无论是学习什么功夫，都要明确一个宗旨。功夫是强身健体、提高心性的运动，在必要的时候可以用来自保，在国家危亡之际，还可以用来保家卫国。但切记，不要张扬炫耀，更不要欺凌弱小。大家记住了吗？记住了。好，今天就到此为止，你们回去吧。谢谢周师傅。太让我失望了！哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿！<笑>我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了。让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断！你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不，他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我。我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是？刘馆长，等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说。
是什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！他又来捣乱，放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后。我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。呀！动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步。而且我也看出你的毅力和执着，但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？手徒的一半，难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命
，谨遵师父教诲。谢谢你，谢谢。安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。
，我宣布比赛开始。呃呃比赛开始。哎，这，陈如风获胜。这一局，陈如风胜出。马宁儿擅长快速密集的进攻，你一定不能乱了阵脚。我明白，其实输赢根本就不重要，我能打进决赛就已经很满足了。但是我一定要借此机会，好好教训一下马宁儿。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上，嗯，加油！比赛开始。
，刘峰，我自己不小心，没事，骂宁儿，赢的也不容易。我宣布，国术大赛的第一名是马宁儿。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马宁儿先生担任我们国术馆的武术总教练。大家都给我听清楚！我不管你们以前学的是什么拳，跟的是什么师傅。今天，既然是我来教大家习武，就必须要接受我的规矩。我的话，有没有人反对？好，既然没有人反对，就代表全都同意了。习武。不是过家家，更不是儿戏。我看你们以前的教练把你们都教坏了，什么强身健体、以德服人、修身养性，这种软绵绵的虚话，我以后都不想再听到。我告诉你们，如果不能快、准、狠的击倒对手，那说什么都是空话，知道吗？好。现在开始跟着我练，准备，一、二、三、四、五、六、七、八，这叫神马步。以前师傅是这么教你们的吗？马步要蹲下去一点。给我从头练，来，回到原位，继续练。我没说停，谁都不准休息。不吃苦是练不出真功夫的。够了，你这是在折磨我们，不是在教我们功夫。你刚才说什么？好大的胆子！竟敢这样跟师傅说话！哪有像你这么交拳的？之前朱飘逸朱师傅就没这么要求过我们，更别说不许提修身养性、以德服人这样的话。啊、你们看到没有？以后不准在我面前提“朱飘逸”三个字，否则这就是下场。我才是全国国术大赛的冠军，陈家沟太极拳不是照样败在我手下了吗？大家看清楚没有？这个才是真正的功夫，还有谁不服的？没有就给我继续练！我没说停，谁都不许休息！起来，继续练！你们谁是马尼尔啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。你就是河内京，你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你顶，懦夫。喂，你说什么？住手！住手！住手！什么？简直欺人太甚了！你们，谁说马宁儿怕你们的啊？马教练，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？嗯，马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？
好，我接受你的挑战。好，擂台见。恭喜先生，马宁已经接受挑战了。您找我过来，不知还有别的事儿吗？他接受挑战，我当然知道，但我还需要他来一趟。有些事情，我要和他当面谈。来这儿，可能有点难度吧？他不太喜欢来这个地方。有点难度，啊。没点难度，我请你来干什么？要知道，我们之间的合作是长期的。陈馆长忘记了？呃，没忘，没忘。那就去办吧。你说过金钱是没有国界的，希望我们之间的合作也不会再有国界。金钱是没有国界，可人当然是有国界的。陈馆长，如果我们之间的友谊出了问题，我想你也知道会是什么后果。去，还是不去？不不不，去。馆长，您找我。哎哎哎，来，坐。来，喝杯茶。嗯，馆长，您找我有什么事？哦，对了，富山株式会社的宫崎先生想让你过去一趟。馆长，我这才接受了他们的挑战，就过去他们那边，恐怕有所不妥吧。说的也是啊，不过我思前想后，觉得你还是得去一趟。馆长，您这是什么意思？宁儿，你就给我个面子，你去一趟吧，跟他谈一下，我想不会有什么大事的。馆长，其实你我都知道，虽然说表面上宫崎是富山株式会社的人，但其实他是上海黑龙会的大头目。所以我实在不想跟他们有什么过往。马宁儿，马教练，你过去的事情，我可是略知一二的。黑龙会对你来说也不陌生，是吧？对，我的确和黑龙会有些过往，但当时我是被利用的，更何况此一时彼一时。好了，宁儿，我再说一次，就当给我陈明一个面子，去一下好不好？马尼尔，马先生，你终于来了，快快请坐吧。有话直说吧，要不是陈馆长一再的要求我来，我才不会过来。既来之，则安之嘛。马先生，你在我们收购大和沙场和罗氏药业的过程中，有过很出色的表现，所以我们……如果我当时知道你们真正的目的，我是不会出手的。好。听说，你和朱飘逸是一起长大的，但他几乎夺走了你的一切，对此我深感不平。那是我们两个之间的私事，我想，就不用宫崎先生你操心了。<笑>马先生，良禽择木而栖，以你的才华，担任一个区区的武术教练，实在是可惜啊。人各有命，如果没别的事的话，我先告辞了。慢着，马尼尔先生，如果你能在与河内的比赛中主动败给他
，你不但能保全性命，而且还有我富山株式会社副会长的位子在等着你。你是说让我打甲醛？哦，这么说也可以，只要你接受我的条件。我们就可以共同对付朱飘逸，你失去的一切，还可以从他那儿再夺回来，何乐而不为呢？原来你打的是这个如意算盘。我告诉你，我对你这个副会长的位子根本没兴趣。我会跟他来一场公平公正的比赛，这个家权是不可能打的。马宁儿，你不是河内的对手。我看你有才华，这么做也是保护你。你现在后悔还来得及，一旦你走出这扇门，可就迟了。我马宁儿从来就不知道什么叫后悔。哼，不愿意降服的烈马，跑再快也没有用。河内。这场比赛该怎么打？你明白吗？明白。朋友们，来宾们，记者朋友们，万众瞩目的日本空手道高手河内京，挑战国术馆总教练、全国国术大赛第一名马宁儿的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马宁儿的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！小易，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法？
送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。小心点啊！来，小心！医生，医生，小心啊！医生，快这边这边，快快！医生，哎，医生，人呢？来，我去找医生。哎，我也去。宁儿，坚持一下，没事的，坚持一下。医生很快来了。医生，医生，坚持一下。哎，小姐，你干嘛？里面在做手术。先生怎么了？医生呢？在做手术，做手术，对啊。医生，医生，啊，你是医生吗？啊，来，跟我来。快点，医生。哎呀，开什么玩笑啊！我正忙着呢，我这。哎，医生，你等一下，病人马上回来了。哎呀，医生，他应该不会走太远，我们去找他。快啊啊！哎，外套，外套，外套。请问，你有没有看到一个穿着白色开领衫、断了左手右脚的人离开医院？没有。我们分头找吧。啊，好。好。这是谁呀、啊？哎，大家快来看看！哎，这不是全国国术大赛总冠军马尼尔马先生吗？马尼尔，你怎么在这儿啊？朱飘逸不是送你上医院了吗？啊！陈明，你是条日本狗！我是日本狗，我是日本狗！住手！啊！马宁儿。我之前该跟你说的都已经跟你说了，可你一意孤行，现在后悔了吧？我说过，我从来就不知道什么叫做后悔。<笑>我们走，去死吧你！啊，看什么看？等死吧你！我来帮你吧。走开！去！怎么样？四处找遍了没有啊？哎呦！你呢？哎，我也没找到。你怎么样？没有，不用再找了，我知道他在哪儿了。你们先回去，啊
，宁儿，你没事吧？不如先吃点止疼药。你给我滚！而且败得很惨，怎么样？看到我现在这个样子，是不是很得意啊？啊！我怎么会呢？我不需要你的同情。如果你想帮我的话，你现在就给我滚！滚！你现在说什么都无所谓，但是你需要医生，你需要……我不需要，我什么都不需要。朱飘逸，你夺走了我的一切，现在我只剩下这一点点的尊严，难道你也要抢走吗？如果你对我还有一点点仁慈，可不可以请你马上离开？不要连我现在一点点的尊严。都要抢走，行不行？行不行？行，我走了。吃的喝的，还有一些药，在桌上，保重。学姐第一，日本空手道招生。你好，打扰，这是我们日本空手道，我们日本空手道，学姐第一，中国国术，不行，欢迎来我们这里免费学习空手道，打扰。世界第一，日本空手道招生。赵毅，既然你已决，我会支持你的。宁春，你呢？日本人这次真的是太过分了。为了中国国术，我支持朴毅。只是河内金他不是一般人，你这次一定要小心。嗯，如风，嗯，我还用说吗？那帮日本人，我早就该教训教训他们了。我举双手双脚赞成。嘿嘿，哎，朴毅，要不要我帮你打头阵？啊？打头阵就不用了，你帮我向日本人下战书吧。哎，这是个好差事啊，我喜欢。我决定以其人之道还治其人之身。迎春，我需要你帮我发动上海所有报纸，全面报道我挑战河内京的事。放心，包在我身上。你站住！你，什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的。愣着干什么呀？赶紧去通报去啊！你，在这等着。你，进去吧。哟，又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了。啊，要不要我帮你除除妖气啊？啊
，还有你，大鲸鱼。哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书，看我干什么？啊？没见过帅哥啊？嗯、啊？怎么回事？你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了。后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸，谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你。你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果，我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到处都是朱飘逸挑战河内的消息，武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼。挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及。柳云春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同。要难对付的多，啊！但是河内这场比赛是不能输的，你有什么主意？这这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊！朱飘逸在上海的名气是越来越大了，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊！我想过了，唯一妥当的办法。就是在比赛规则上做文章。宫崎先生，您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天，朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个。宫崎先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的，滴水不漏的。陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。哎、宫崎先生，您放心吧。
，何内金。嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。可以，你先走，我们能应付刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。
。此局比赛，主票已获胜。在讲神话故事啊，是真事儿。那天呀、啊，我也在。刚开始呢，朱飘逸不占优势。后来啊，我才发现，他是先耗掉那个日本人的力气，然后展开反攻，啪啪啪几掌下去，那个日本人啊根本招架不住。最后啪，又是一掌，直接给那小子打到台下边去了。啊，这么厉害啊！这就奇怪了，河内京打败了那个国术大赛第一名马宁儿，这朱飘逸又打败了河内京。哎，这不就说明朱飘逸比马宁儿还厉害吗？但是这朱飘逸怎么不是国术大赛第一名啊？这你就不懂了吧？朱飘逸没有参加国术比赛呗？我告诉你啊，功夫越是高的人越是低调，不爱争名夺利。哎，你们知道吗？马宁儿和朱飘逸是从小一起长大的。现在你们大家明白了吧？马宁儿那个国术比赛第一是虚的，朱飘逸的比赛才是实在的。哈哈哈。真是人比人气死人！<笑>不知道那个马宁儿要是知道这个消息，会作何感想？肯定不好受呗。那还用说，我要是他，干脆找个地方钻进去。一<笑><笑><笑>五之见、啊，这马宁儿这功夫根本就不行，虚的，都是虚的，什么第一那是假的。这朱飘逸才叫厉害呢。就对叫做后悔。你等着，我一定会杀了你怎么样？这篇关于太极拳的稿子写得如何？写得很好。哎，刘叔叔，您看看吧。哎呀，太极拳你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这下河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁儿就……他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样
。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东洋，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置？不行，尤叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧，就算是为了如雨。走吧，刘叔，那我们走了。宁儿。周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内金，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方。希望你不要再抢了，马宁。啊，他要去杀宫崎，走。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨
他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己
你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们，请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。这次事情办得这么顺利，哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送她什么礼物啊？送礼物？嗯，为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊，鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了，玫瑰，玫瑰吧，嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。
臣民，看住他。我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再过来打死了！别过来！都别走！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸！
别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！啊！宁春，你没事吧？哼！啊，这个民族的败类！啊！没事吧？没事。苗一，苗一，苗一，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，可以，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。